黑的夜，看又是凌晨三点，存了一整天疲惫。错过了末班车，把自己灌个烂醉，反正我无家可归。也许我们原相信可能。咱们姐妹有什么话别吞吞吐吐的、啊，快说。我跟杰森无意中碰到了郭老师跟许多，我们俩都觉得他们俩好像有可能在一起了。我还有点事儿，我先走了。其实刚开始我们是相信郭老二肯定不是这种人，但是后来我们发现他撒谎了，我们就怀疑他了。说实话啊，都是兄弟，就隐瞒这种行为，说白了，其实并非君子行为。君子，哼，这本身就是一道伪命题。就是因为没有顺应时代，早就成为了一种象征，早就在现实生活中被淘汰了。郭老应该很了解你的，你的脾气性格就是，如果哪姑娘她要真心喜欢的话，跟你说一声就可以了，你也不会为难她的。其实这事很简单，就把她，她把她给弄复杂了。复杂？要什么事情，都按最简单的来做，会更加弄巧成拙。啊，现在看着是简单了，日后会更麻烦。到时候就算你有理可讲，谁会听你说呀？不管怎么说啊。这事儿，他做的不地道。你说句话呀！我等一下想要听听，他会怎么说？我想怎么样？那就走司法程序啊！反正这视频我已经给你拍了，你要再讹这学生，我就给你发网上去，让你好好的风光风光。把你们都喜欢的那是块多呀！其实你做的没错，这种帮助别人的热诚之心是好的，但是你要记住，下次要先学会保护好自己。好了，赶紧回家吧。谢谢叔叔。没关系。路上遇到点事儿耽误了。哎，都没吃啊？说话呀，郭老二，我想问一下，昨天晚上去哪儿了？我吃饭去了。哎呀，跟谁？崔老师啊。你们一提这事儿啊，还真发生了点故事呢。崔老师在学校不是挺照顾我的吗？我就想请他吃个饭，结果可好。你猜怎么着？他把他那个父母，吃吧，吃吧，啊。喝点汤。嗯，没事，你不用管我。涛，警告送回去了。嗯。你呢？嗯，今晚没局啊？没有啊，哪能天天有局啊？吃饱了啊？也
哎呀，你还没上齐呢，等会儿再。不是那个，一会儿我们还有第二场呢，一起不去了。周一啊，我还有很多文件要准备，等一下回他们公司。兄弟们，你慢慢吃。那第二场我也去不了。我还得回家赶紧备课呢，你俩吃吧，走了。你也等代驾？是啊。喝酒耽误事儿啊。其实我昨天是跟许多吃了个饭。不知道。我知道你知道了，但我们俩可不是单独吃的啊。还有岳子倩呢。就是因为我们学校那崔老师。你昨晚上为什么不告诉我呢？你们俩之间不是有很多问题吗？工作是工作，生活是生活。但是他已经影响到你的生活了呀！自从许多出现，你工作变得越来越急躁，情绪也越来越差。我就是想缓和你们俩之间的关系，可是后来我发现，我对你们俩压根儿不起作用。我真的只是想毫无压力的、单纯的存在在你们俩之间，哪怕我就做一个化解的桥梁，一个沟通的渠道，其实我做什么都行。只要能缓和你们之间的关系，郭崇，你说话能不能稍微直接一点啊？既然你不想直接说，那我直接问好不好？你喜欢他吗？我说真心话，你信吗？你说了我就信。真的，只是同学的情愫罢了。只是同学的情愫罢了。可是为什么小飞和杰森他们俩跟我说的跟你说的完全不一样呢？有什么不一样啊？他俩看见什么了？我可以解释的，就是因为我们学校那个崔老师，他不是追我吗？就碰巧碰上许多了，然后我们就简单的吃了个饭而已。我现在就问你有还是没有？没有，你信我吗？不信你，兄弟。你还是不信我？你到底想让我怎么做啊？你可以告诉我呀，我说的都是实话，但是你又不信我，我没有骗你。就骗你兄弟是吧？先生，是您叫的代驾吗？是我叫的咱们走这边这条路啊，这条道有点堵，您看，咱们走哪条道？堵着堵，进道。好嘞。人是一种随时间而进化的动物。有些人因时间的流逝，已偏离了曾经认定的航线。
曾经的爱人形同陌路，亲密的朋友渐行渐远，一切都发生在不经意的瞬间。哎，你说，咱们俩应该没做错什么事儿。那，兄弟本来就应该互相坦诚的嘛，要是隐瞒的话，那叫什么兄弟了？是不是？话是这么说，可这俩都好几个小时没回微信了。不会出什么事儿吧？你说这俩，一个大雪山，一个闷西瓜，又不接电话，又不回微信，就这么混成了一盘冰冻西瓜新冰乐，这个怎么收场啊？咱得想办法，让他们俩好好聊聊，得找一个他们不能推辞的理由。嗯是，你刚才在教室里训学生了吗？那声音走廊里都听见了。就这把学生，还有两天就期中测试了，到现在都不当回事儿。关老师，那天吃饭你没有来。虽然你事后给我发微信解释了，但是我还是在想，是不是我什么地方做错了？啊，没有，不是你的错，是我的。我去给你吃饭了就好了。嗯。啊，没事儿，实在抱歉。你说今天老大来，也不是来工作的吧？感觉好奇怪啊，这个架势。你去问问去，问问去。说过不去，老大那脸上写着生人勿近，全是敢过去的，啊，不是去死。还是有人敢去。嗯，同工程师，下周五我需要带你和李德去参加一个项目的交流会，你们俩代表公司出席，没有问题吧？有问题。下周五我必须要准时下班接孩子，还有跟我不相关的任何的会议，我不想参与。您让李工去。你最近怎么了？没事儿。哎，对了，绿茶比较适合你。我跟你说啊，他们什么都可能拒绝咱们，唯独这件事儿啊，他们是绝对拒绝不了的。是这么说，但问题是，这都几点了，万一他们不来怎么办？这不还有几分钟呢吗？哎哎哎，来了来了，你看，看看看，哎，来了啊！<笑>我就说嘛，童儿和郭兰是不可能不来踢球的。怎么了？我跟你说。一会儿他们来了，咱们千万别提那天晚上的事，就当做什么都没有发生过。先好好踢球，踢完球咱们找个机会，好好的问一下他们到底发生什么事，好吧？靠谱。你收到了吗？啊，这是什么呀？这是那个品格书店的线下研讨会。那这次呢，主要的采访主题就是余华的作品，也是你特别喜欢的作家，所以你一定要去。好，谢谢啊。嗯，你也去了？对呀、啊。怎么啦？你不想跟我去啊？啊，没有。嗯，只是，怎么了？你是不是有什么事儿啊？我们学校啊，这两天要期中测试
然后我得监考，我尽量去，行吗？这一次特别难得，一票难求，所以你一定得去。啊，哎，许多。嗯，没事儿，晚安。晚安。我知道，考试作弊在你们这个时候是同学情。但是我要告诉你们，你们这不是在帮同学，你们是在毁同学。侥幸过关有什么用呢？这会让其他人，在以后的工作和学习中，继续存在侥幸心理。既然你们没有抄到的，现在坦白告诉我，这个纸条是谁写的？我会再给你们每一个人一次机会。老师，是我写的，和他们没关系。是我要的，他只是想帮忙。我也才遇传纸条了，纸条我也投了。要是罚我们，就一起罚吧。到底谁干的？这样处理行不行？把他们交给我，我再让他们重考一次。可是谁年轻的时候还没有犯过错呀，对吧好的，蒋总。嗯，那我六点之前我把手上的工作全都处理完，然后到国景酒店去找你。徐总，你要的文件。读书会很好看的，你去吧。给我的呀。嗯嗯嗯，好。嗯，好。嗯，啊、嗯，知道我已经整理好了。我一年都看不了几本，还去什么读书会呀、啊？小韩，给你个好东西，读书会的邀请函，去看一下，陶冶一下情操，知道吗？谢谢啊。进，老大，这个是我整理出来的 B 站规划方案的几个提升的思路，您看一下。好，啊，那我先出去了。想请问您，对于余华先生的作品，您今天有什么想要分享的心得吗？心得不敢说。我讲一讲我自己的体会吧。我在上大学的时候，我唯一买的一本书是《兄弟》，就是余华先生最大部头的作品。因为个人成长的原因，我不是一个很有趣的人，还有点固执。就好像书里的宋刚，然而很幸运的是，我也有几个兄弟。在《兄弟》这本书中，这一对没有任何血缘关系的人，能够互相扶持的走下去。所以说我每次读的时候，都非常的感同身受。因为我和我的这几个兄弟，也没有任何的血缘关系，经历过贫苦，经历过低谷。我们从少年长成了先生，现在正在共同努力，见证我们彼此的辉煌。我总在想，我们会不会因为长大了，因为个人原因，而导致最后的分别？就在前几天，我们还因为一点小事情，发生了一些摩擦。但是就是因为这件事情啊，让我最终得到了答案。我的答案是肯定的，是兄弟。就永远不会分别的。所谓兄弟，到底是什么呢？不是狐朋狗友、灯红酒绿
，兄弟是亲人，是不可分割的，因为我们对彼此的欣赏和认同，我们已经建立起了在血缘之上的一份感情。这份过往，就是流淌在我们身体内的血液，就像余华先生《兄弟》这部作品里写的一段话：从今天起，你们就是兄弟，你们要亲如手足，你们要互相帮助，有福同享。有难同当，让我们品味书籍，品格生活。谢谢大家回来了，啊？怎么了？啊，有个事儿，就是那个你那个朋友郭崇又来了。哎，他跟徐总认识啊，我看都来了好几回了。确定是他吗？必须的。漂亮。我行，那你先忙啊。不是又怎么了？同工程师，我来和你聊点事儿。什么事儿啊？刚才郭成来找我了。徐总，你跟我说这些想表达什么？你觉得我想跟你表达什么？我这么跟你说吧，如果说你喜欢我兄弟，我祝你们两个幸福。但是说，如果有一天你让我知道郭老二伤心难过了。我一定会给他介绍一个更好。你笑什么呀？你知道他来找我说什么吗？我觉得我们还是保持一点距离吧。因为童宇。对。你很在乎他。嗯。有个事儿啊，我真的想不明白。我不明白为什么你们两人会成为哥们。我们可不是哥们儿啊，是兄弟，亲兄弟。你俩是亲兄弟，你为什么跟我保持距离呀、啊？因为我跟你走得越近，我跟他就会越来越远。许多，我还是希望你不要误会他。你不了解他。其他的内心真的很温暖，温暖，我没听错吧？他不就是生活在北极的北极熊吗？可是北极熊也有心啊。我们上大学的时候，我们三个人一到月初，生活费就花冒了，月底根本没钱吃饭了。这童，表面上是骂我们，但其实他每天晚上都出去做兼职。去给公司画图纸，一画就画一晚上。第二天早晨跟什么也没发生过一样就来上课。到了中午在食堂里，给我们摆一大桌好吃的。但是我能看见他两个眼睛都是血红的。我刚上大学的时候，我特别不合群，直到我认识了他们三个人，我才第一次感受到了“兄弟”这个词。他们三个是我坚强的后盾。应该说，他们三个人是我郭崇的后半辈子。我觉得你们之间的感情就像左右手一样，这种感情就像我跟岳子倩是一样的。如果倩倩让我在你和她之间选一个的话，那我也会毫不犹豫的放弃你。本来这些他是不想让我告诉你的，但是我觉得我有义务让你知道。你们两个人彼此有了矛盾，却还在说对方的好话。我觉得你们兄弟之间的情谊不应该有任何的误会和矛盾。至于我和郭崇，拜你所赐，我们只能保持距离了。这一局算你赢。
。哦，什么桥啊？你什么呀？进去吧，吃碗面吃。一勺辣椒油，一勺香油，不要葱花，要香菜，多放点醋。刚下班啊？嗯。你那底下有个鸡蛋啊，半熟烫筋的。你为什么不放蛋啊？我这不前几天犯点小错误吗？我就别吃了。还挺有觉悟啊！你还真信啊？冰箱里就剩一个鸡蛋了，这不给你了，我还吃什么呀？郭老二，我跟你说，你这认错态度不对啊！啊！这一个巴掌也拍不响吧？扯平了啊！咱们什么都不说了，一句废话都没有。听不清啊！刚才笑，现在又不笑了。哎，好像说什么别废话，吵起来了。行，听见了吗？你说哎哎哎，怎么了？干嘛呀？干嘛？我跟他做兄弟只能选一个，你俩选。我怎么选啊？你让我怎么选啊？不可能。怎么了？出什么事？解决问题行不行？不选是吧？行，我走。哎，能不能解决问题？干嘛呀？出什么事了？浮夸，浮夸。就我这演技，我告诉你，绝对能得奥斯卡了。我跟你说，就你这演技太浮夸了。就你家，你往哪儿走啊？你看看我这表演，润物细无声，手里提一个大绿棒子，你看给他俩吓的啊！大哥，我们俩担心你们两个，哎，饭也没吃过来了。你们这样，我们怎么跟你们打？玩我们呢？啊，来，哎，对了，我煮了面了，锅里啊有，还剩一碗啊。不是你给我滚啊！剩一碗。哎，我来了。这事儿翻篇儿，从今天开始啊，谁都不准再提。不是不是，其实我觉得崔老师跟老郭其实挺合适的，怎么了？这可不是合适就行的，得看感觉。哎，那我问你，是崔老师感觉更好呢，还是你那个老同学感觉更好？我对许多那真的就是同学之情啊！哎，放心吧，都，我以后肯定会处理的好的。郭老二，你是不是国王？啊？国王？国王什么意思啊？国王，公主他爹嘛。那还就行。算了。那个杰森，你是不是对那爆炸头有点意思？哎呦，看出来了，那何止是有意思啊，那是相当有意思啊！我告诉你们啊，岳子倩啊，她是这个世界上最了解我的女人，她说的每一句话都直戳我的心坎儿。我怎么突然间有点不祥的预感？你这是继小优之后的。再一次无缝连接了，不是你听我说，如果你把我当哥们儿的话，请听我一句劝。你要是把这个女人当偶像，就千万不要对她动心思，否则到时候你怎么死的都不知道。我觉得，你追上这个什么子倩的这个女生的概率，基本上跟我下个星期要结婚的概率是一样的。我怎么觉得你是在嫉妒我呢？你就闭上你的乌鸦嘴巴！我告诉你，我要追上了子倩，我看你怎么办。哎，我告诉你，你要真追上了，我开一大饭店让你当主角。
。哎，你说的啊，哥几个替我作证，三尺男儿顶天立地。你你你刚刚说你是几尺男儿？三尺啊，怎么了？好，三尺男儿，在历史上，不管是哪个测量的方法，都不到一米。也就是说，你比武大郎，嗨，嗨，我就这么一说，你还当真了？历不历史的，喝酒吧。愿这一瞬间，他们的笑容都永恒存在，与我为伴。心情不错呀，跟你的好兄弟套上一旧了。你说你总是关心我们哥几个的八卦，你是看上哪个了？我哪一个也没看上，那是我善意的提醒你。距离你交出最终的实验结果还有一周的时间，你加油哦！你就等着喝我的清宫酒吧。但是你酒量不好，到时候得少喝点。喝多了没关系，我们在一起再合唱一首啊。哎，我跟你说的就是这个，那简直就是撸串小神器。看什么呢？丽丽给我推荐她的减肥利器，哎，真的可好使了，看看店长。哎，把链接发给我，到时候送人用。Yes sir. OK， 谢谢。要不要我们再多买几个电话？有人去吗？刘总。哎呀。哎，刘总。有时间吗？我这个大中午的夜跑步啊，我这刚吃俩汉堡没消化呢，能不能？今天不跑步。你去换身衣服吧。陪我去个地方。呃，行，那您稍等啊。刘总，这个地方是？我父亲在这儿。呃，伯父没什么事儿吧？他患有阿尔兹海默症，也就是一般人说的老年痴呆。最近，我父亲的病情有恶化趋势。是这样的，我父亲有一个心愿，他希望我能找一个安稳的人，共度以后的生活。所以我今天找你来，是希望你能扮演一下我的男朋友，去看望了他。你放心，今天下午业绩损失你评估一下，一切损失我来补、呃。不是不是，这这跟这跟业绩损失没关系啊，就是骗人是不太好。这怎么能是骗人呢？这是你在帮助我。走吧。不不不，不这这不那个，你看是这样的，你男朋友什么样我也没见过，对吧？我该说什么不该说什么我也不知道，我万一……我没有男朋友。走吧。你稍等啊，就我我,我还是觉得就是，假扮男朋友这个事儿，去还是不去？去去。
哎呀，哟，医生啊，你来的正好，你帮我照照眼镜，我这眼镜不知道放哪儿啊。爸，在这儿呢。哦，来，对，哦。哎呦，放这儿，舒服吧？哎，我认识你啊。呃，那好巧，不，你就是那个把红旗缠在手上，啊，把中国人带出非洲的那个英雄啊。爸，那是电影《战狼》里的演员，人家叫吴京。爸，这个是我。大学男朋友向小飞，你不记得了？哦，我说呢，一表人才。哎呀，好样的，好样的！哎，不是，你是盛楠的男朋友，那你为什么把盛楠带来啊？呃，嗯，啊，是这样的，盛楠他工作比较忙。所以今天来不了，但他说过了，有空就来看您。哦，盛楠的男朋友啊，好啊，来，你你你让我看看，你让我看看。哎呀，好，过来，我看，身体、发肤都很好啊，受之父母啊。是是是，好样的，嗯，不错，不错不错，来来来，坐。哎哎哎。是干什么的？呃，我是芬迪店的店长。芬迪，芬迪是干什么的？啊，就是卖衣服和卖包的店的店长。哦，那就好，那就好啊。这，哎，医生，呃，你出去吧。呃，我们俩没事儿，我们俩聊会儿天啊。好，你去吧，你去吧，忙去吧啊。哎，盛楠没来。我给你说一个秘密。啊，您说，盛楠，你别看他像个女强人，其实他胆子很小。哦，小的时候他妈走的早，他就怕孤独，所以呢，你以后要好好的陪他，多陪他。伯父啊，我这么跟您说，就从今往后啊，盛楠要是下班了，晚上我接他去。嗯嗯，他是晚回来呢。我在家做好吃的，就等他回来啊。他说喜欢漂亮衣服啊，我就把那些漂亮衣服新款都给他留着。总之一句话，我绝对不让他孤独，您看行吗？哎，太好了，哎，这我就放心了。行啊，放心。好。哎呀，太不打了。爸，来吃点水果。嗯。嗯。好。哎，那你们什么时候结婚呢？刘总，我刚才没说错话吧？非常好，随口就可以胡说八道，是个好 C 了。但我想不明白，为什么我父亲第一次见你，他居然认识你？其实我觉着吧，可能伯父也不是认识我，但是呢，他老担心你，希望你身边有个人照顾你。时间长了之后呢，总觉得那人是存在的，他把我当那人了，所以说就这样了。怎么了？五年前，我父亲病发，后来就一直是现在这个样子。我能做的，就是尽我自己最大的能力，去做那些我应该承受的事情，让他放心。其实我身边最终能找一个什么样的人，我也不太在意，我也不需要，我只希望。他能够真正的好起来，我更希望他能够记得我，认识我。今天很谢谢你，但是我现在要赶回去开个会，晚上八点我请你吃个饭。爸，不用不用，你不用客气，不用客气。八点我去接你。
就这些。先生，您呢？哦，我跟他一样就行了，谢谢啊。好。你很聪明，点一样的，是潜意识里想让我明白我们没有距离，是一类人，可以更近一点，对吧？不是，你平时都想这么多吗？我是想觉得你的选择应该是没有错的，所以我跟你选的一样。还有件事儿啊，嗯，今天我帮你这个忙，只不过是举手之劳罢了，你没有必要这么隆重的感谢我的。我是真的想感谢你。朋友之间还需要谢谢吗？我有说过，我们可以成为朋友吗？哎，你小心点。啊，没事没事，谢谢。受今天一则小报消息的影响，我们今天的股票跌了百分之七，而且还得持续下跌。我怀疑是我们的竞争对手放的假消息，在干扰我们最近在浦东的那两个 case。我已经看到了，没什么可担心的。走走走，看什么呢？见鬼了！我接着看。那个刘总啊，我知道您今儿心情不太好，但是其实您没有必要送我回家。老郑，你先下去一会儿。我心情不好吗？呃，我先表个态啊，就第一，这件事呢。绝对不是我做的，也不是我安排的，我没有那么小人。第二呢，我也想办法去澄清这件事儿，我不会让别人欺负您，不会让您受委屈，这是我的表态。我说过，需要你做什么吗？是，这件事情我完全没有放在心上。竞争公司放出来的虚假新闻，根本不值得我关注。哎呀，这就算是虚假新闻，这也让股票掉了八个点呢、啊，不是小数目，这我也承担不起，是不是？你很关心我。哎，你是我朋友，我当然要关心你了，不能让别人欺负你啊，对不对？既然是朋友，再帮我一个忙。行，您说话，我义不容辞。我真没想到，咱们哥几个第一个出名的，竟然是他。人言可畏啊，这种红可不是什么好事儿。把向小飞拍的还挺帅的，你看他人模狗样的啊，跟那个刘总还挺配的。哎呀，来来来，回来了。哟，怎么了这是？什么情况啊？你倒是说呀，刘世南想找我了。不会吧，这是要灭口啊！那他想干什么呀？哥们儿，可能要结婚了。结婚其实我
他又特别想好。我现在后悔，还来得及吗？你有建议好不好？我到底该怎么办啊？不怕你的想法错，就怕你没想法。哎，我知道找谁了。你在哪儿呢？我家楼顶。跳下去！你别动，别动，千万别跳，行吗？换下泪水，我找单纯，又怎样努力？泪水，我找单纯，又怎样努力？